Kristus fred mina älskade med kraft av Guds heliga ande vi ska förkunna om Herren Jesus Kristus här i Stockholm vi ska börja med Sergistori plattan sen ska vi fortsätta vid Odense City Moguts vilja ske Amen Jesus är Herren Hörni mina älskade vänner idag vill jag tala med er om ett hopp som aldrig sviker ett vad? hopp som aldrig sviker Idag vill jag prata med er om en som var och en som satte sin tillit på honom inte hamnade i skam. Om en som aldrig förändras. Om en som kan läka alla sår. Förlåta människors synder och var och en som vänder om till honom. Han avvisar inte. Om en som kan ge mäktig kärlek. En kärlek som inte passeras på omständigheterna, som inte handlar om vad du går igenom. Och det handlar inte om något som förändras här och där. Och det handlar inte om regler och lager, eller vad du äger eller inte äger, utan kärlek som inte söker sitt. Kärlek som inte är uppblåst. Kärlek som upphör aldrig. Det är en ovillkorlig, gränslös, oändlig kärlek. Om en ofattbar frid, för att han är fridens första. En allsmäktig Gud. En Herre som har all makt. Om den enda heden som gav sitt liv för sina älskade. Han älskade människan ända till döden av korset. Ja, jag berättar och jag pratar och jag förkunnar om Herren Jesus Kristus. Den enda som har älskat dig med evig kärlek. Den enda som kan förlåta alla dina synder. Bryta ner alla kedjor och böjer från ditt liv. Och fylla ditt inre stumhet. Med liv och liv överflöd. Den enda som kom och tog en människoform för mer än 2000 år sedan. För att spika upp dina och mina synder. Så att du kan få liv genom Guds heliga ande. Så att du kan bli förlåten. För alla dina synder och hans dyrbara blod som ramp på korset är den enda som renar dig från all orättfärdighet. För han är den rättfärdiga, den allsmäktiga, den odödliga, den upphöjda över allt och alla. Den sanna levande guden och herren och skaparen, det vem Jesus Kristus är, som tog en människoform. Inte för att han behövde detta, utan för att du och jag behöver det. Han gjorde inte detta för sin egen skull. Han gjorde det för din och min skull. Det är därför han tog en människoform. Och han spikade upp skuldebrevet. Synderna som vi har syndat emot Gud. Vår uppror och hat emot Gud. Vår själviskhet. Alla synder oavsett vilken synd det är. Synd är synd. Vi alla har syndat säger vi väl. Och förlorat härligheten från Gud. Det tog Jesus. Och spikade upp på korset så min vän vad är det du söker efter för det finns en levande Gud som älskar dig inte en religion religionen kan inte rädda ditt liv religionen kan inte ge dig förlåtelse religionen kan inte förlossa dig religionen kan inte ta dig till himmelen men det kan Jesus Kristus det som får mig att stå här och vittna för er jag som har varit en missbrukare och jag köpte per kilo droger och sålde. Jag var en kriminell. Jag hoppade från ena till det andra i sexuell omoral. Jag hade självmordstankar, bitterhet, ilska och hat. Jag gick och trädde sönder mig. Jag var som en muskelpaket och fortfarande jag var tom inom bod. Ingen utseende mässig som kunde fylla min tomhet. Ingen kvinna, ingen pengar, ingen status, ingen fester, ingen kläder. Ingenting och ingen annan kunde rädda mig. Förutom en och hans namn är Jesus Kristus. Namnet Jesus Kristus är över alla andra namn. Bibeln säger var och en som kallar Herrens namn ska bli frälst. Idag vill jag bara säga till dig min älskade. Ge inte upp för att Jesus älskar dig. Ge inte upp. Du behöver inte ta ditt liv om du har självmordstankar. Eller om du är pressad. Eller om du har sån stor ångest eller djupa depressioner. Idag vill jag bara säga till dig. Kom till Jesus för att han älskar dig. Ropa på Jesus så möter han dig. Och kalla hans namn så befriar han dig. För att han gör det än idag. Bibeln säger att Herren Jesus Kristus är igår, idag och i evighet. Och han sa kom till mig alla ni som är tyngda av 
skada och sliter Jag ska ge er vila Idag vill jag bara säga till det finns en sann vila I famnen i Herren Jesus Kristus När han ville visa sin kärlek för var och en av oss Han öppnade sina armar Och han lät sig bli spikad och genom borrat på korset För dig och mig Han krossade döden och uppstod från det döda på tredje dagen Vi följer inte de döda Vi följer den levande som har besegrat döden Och han har besegrat i avlen och världen Det finns seger i namnet Jesus Kristus Hur länge ska du vara rädd för dina vänner Eller de kriminella krets Eller de som hotar dig eller onda andar Hur länge ska du leva i rädsla I rädsla för vad en och andra ska tycka och tänka om dig Vad de ska säga om dig Hur länge ska du inte vara nöjd med dig själv Och du hela tiden försöker hitta någonting Som kan tillfredsställa din själ Och du strävar Och du skaffar dig pengar Men du kan inte köpa liv eller glädje eller kärlek Och du vet att du svajar Hon fram och tillbaka i känslor Och du till och med du är rätt för dig själv Och vad du kan själv göra mot dig själv Eller mot de andra Idag vill jag bara säga till dig Rättslands ande är djävulens ande Och denna anden har Jesus Kristus besegrat På korset och han gjorde onda andar till en utlöje Det finns en seger i kraft av Jesu namn och den heliga ande För du kan få kärlek, frid, glädje och nåd och barmhärtighet och förlåtelse När du kommer till Jesus Kristus När du tar emot Jesus, du tar dig emot religion Du tar emot barnen, skapet för han är den enda som kan göra dig barn till Gud Han är den enda som kan föda dig på nytt Han är den enda som kan bryta ner alla dina kedjor och böjer För Bibeln säger man att alla som tog emot honom Han gav dem rätten att bli Guds barn Och alla som tror på hans namn Jesus Kristus är den enda sanna levande Gud Och han är den enda vägen till himmelriket, halleluja Och kalla honom Och han möter dig Ropa till honom och han befriar dig Sluta tro på lögnen Sluta tro på lögnen Och lev inte i lögn för att du är älskad Du är värdefull Och priset för dig och mig betalades på korset Det finns en mäktig liv i den heliga ande En mäktig liv i gemenskap med Jesus Kristus En mäktig liv när du blir ett Guds barn Och du föds från ovan För vår eviga Gud och Fader kan sända sin heliga ande över dig Och du lever i Jesu rättfärdighet Du lever i kärlek och frid och glädje och nåd Inte av känslor som förändras Utan av den heliga ande som aldrig kan förändras Och vår Herre Jesus Kristus har aldrig svikit någon Och kommer aldrig att svika någon Och kalla honom och han frälsar dig Amen I want to tell you my testimony Seven years ago I gave my life to the Lord And everything changed by the power of the name of Jesus. The Bible says that everyone who believes in their hearts and confesses His name will be saved. And that God gives the gift of the Holy Spirit. Him, Himself coming to dwell in you because you accepted His Son, Jesus Christ. So seven years ago, I gave my life to the Lord. Before that, I suffered from depression. I tried to find the meaning of life in some kind of spirituality. Because I knew that we are spiritual, right? And I knew that there was somehow a spirit to connect with, a higher spirit to connect with, but I didn't know God. And I practiced New Age, and I used to meditate, and I used to have some spiritual experiences. But you know that when the Holy Spirit touched my heart, when Jesus Christ came into my life and called my name to come to Him that was, was when everything changed because I lived in the oppression I lived in the oppression of spirits that are counterfeit they pretend to be God they, the, the Bible says that Satan hides as an angel of light and so my friends I want to tell you that New Age is not the way New Age is a demonic way that will fool you, will keep you in oppression and Satan wants nothing else. He wants to bring you to the grave, he wants to bring you to hell because he is there. But I'm here to tell you that there's good news. When I called on the name of Jesus, sure enough, he revealed himself. God filled me with the Holy Spirit. He changed me from the inside out. In the day that I was baptized, to Jesus Christ I sat on a train to go back home and the heaviness left me the depression left me 
I used to have hate in my heart. I couldn't love anyone. The hatred left me. I received this love inside of me that is inexplainable. I received the peace that the world could never offer. I know, I knew at that time that the Holy Spirit was living inside of me. And I knew at that time that everything that Jesus promised was real. Everything that is written about Him is real. Because on the day that Jesus died on that cross, He defeated the power of evil. He defeated the devil. He defeated His angels. He defeated every spirit that is behind addiction, that is behind pornography, that is behind sexual immorality. All spirits that are behind sin, Jesus defeated them on the cross. And when He rose from the dead, He exposed them all to shame. Hallelujah. So the devil is, is exposed to shame. He is lost forever. And so are all the demonic powers. And my friend, I want to tell you, the choice is yours. You can choose to give your life to Jesus and be saved for eternity. Know the living God that created you and know that you are on a winning team. Because God will always win. Jesus already won the battle against the devil. You have a choice because Jesus loves you and He wants to rescue from oppression. He wants to give you salvation for your soul. And all you need to do is to repent and give your life to Jesus Christ. Make Him your Lord and you will be saved. Amen. Amen. Bora then, I put it on there. Okay. Okay. You think you and you didn't leave it? Huh? You didn't leave it? Bora, it's about the video. Come on. Did you mean a banner of salt? Do you mean? It's not a show. Then, 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 den här uppsaltarna också. Ja okej okej. Den här är bara den, den är inte uppsaltarna. Aha aha okej okej. Okej så. Vad kommer det från? Tunisien. Habibi, han var sen en bit. Han var bit. Ett kärp för bit. Bit. Aziz. Och vad är Khalik? Allah är Khalik. Habibi. Tack så mycket. Tycker jag en sån här till mamma? Vad är det? Vad är det? Ja, vi ska gå och köpa det. Vad vet du? 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 Vad Det är inte frälsning. Det är inte frälsning. Gud som frälsning. Men ordet frälsning det innebär att människorna som har syntat till Gud behöver nå det från Herren Jesus. För att han ska kunna frälsa dem då måste man vända om och erkänna. Till exempel en bot och medel. Du kommer inte ta emot en bot och medel om du inte vet vad du lider av. Så när du går till en läkare och du blir underkänd. Ibland de tittar på dig och så kan de säga du har det här och det här och det här. Och vi kommer skriva recept till dig. Eller det beror på hur sjuk du är eller vad det är för du har. Ibland det kan krävas att man måste opereras. Okay. Men för att jag ska kunna ta emot förälskningen från Herren Jesus jag måste inse och förstå att jag är en syndare. Och ordet syndare har ingen betydelse med vilken synd det är. För synd har ingen mått, har ingen vikt. Den har olika påverkning men i slutändan utgångspunkten av den det är en synd. Och synden leder till död. Synden har lett mänskligheten till att man fick separation mellan människan och Gud. Och eftersom att Gud älskar oss, han vill frälsa oss. Men om han frälsar oss så här, då har han inte rättvis Gud. För han måste döma synden. Det är därför Jesus tog våra synder på korset. Så att om vi vänder om och tar emot honom, vi får en ny natur. En ny natur som kommer från ovan, från den heliga anden. 
Merkel, die war ein Schöpfling dafür. Der hat für Evin, wie wir hier uns in Gott im Land, die Merkel, die Propfer um und das Sacken ist. Ever <laughs> Man blir nu skapad så långt man säger då på sitt fadern och så då så är det annars dem. Du blir man försörjd med att man blir ett gott barn. Du har man en helig ande. Du går i strid med mellan köttet och andet. Förstår du? Köttet vill ha det som är i världen och världsliga saker och andet vill ha det som är i ovan. Men varför kommer man kunna ha seger? Eftersom att Jesus har fått att allt på köttet och för andra Jesus kommer att segra det i oss. Vad vi har kunnat segra hatet och förlåtelsen. Bitterhet, syndens gavel, för att kunna älska så som han, är, han har älskat oss. Men vi kan inte älska så som han älskar oss om vi inte tar emot honom och har kärlek i våra liv. Är ni med? Det är då man får meningen och målet för livet. Det är då man kommer kunna älska Herren, vår Gud och älska människor. Det är då man kommer kunna veta om man är säker att när man dör man är i himmelen. Det är då man kommer kunna få sin sanna identitet. För att er värdighet är inte det man kommer säga. Och är inte vad du får för dig eller tänker, och det är inte vad du strävar efter. Utan på korset ser ni hur värdefulla och ni älskar er. Ni är att Jesus är blod i den andra för er skull. Så att ni inte ska gå förlorat och vara där jävlar ska vara. För det finns ett helt bästa och det är för evigt också. Men jag vill inte att människorna ska vara där, men Gud vill att du ska komma till honom. Så vad är det som händer här? Jag har fri vilja. Förstår ni? Och nu vet ni vad frälsningen är, för vi vill säga att under himlen vi har inte fått något annat namn. Vilket genom vi kan bli frälsta och något annat namn än Herren Jesus. Det är bara en hans namn som ska frälsta oss. Vet ni, är det här samma sak vad ni visste om förut om vad frälsningen är? Alltså, jag har aldrig upptäckt en typ. Alltså, jag är ungefär. Det var liksom ungefär, jag vill inte gissa heller för att jag vet inte. Men ungefär. Har ni läst evangeliet? Lite grann. Eller jag är lite, jag har gått på den här i Har ni det hemma? Ja, det tror jag. Du menar föräldrar också? Ja. Men vill ni ha en egen? Jag har en egen. 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 Och du fick en egen. Så vi har. Och ni kan engelska? Vi kan engelska. Har ni någon sån här till er? Någon enkelt sån här? Om det är okej? Ja. Jag önskar dig en fantastisk dag. Ja, det är samma. Ha det fint. Ja. There's nothing we're more that could ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen. Sweetest of love, and my heart becomes free when my shame is over. Heart becomes free 
the power of the reason why. The one who brings the dead to life. He's the God of miracles. He's the God of miracles. The one who was and is to come. The power of the reason why.
Take me as you find With all my fears and failures And feel my life again I give my life to fall Everything I believe in by the Father to fulfill it all for us so that we might have hope through Him and find everlasting life through His name. Because the wages of sin is death, but a free gift of God is everlasting life with Christ Jesus our Lord. Hallelujah. يسوس هرن هاليلويا هني من الاسكرة لم ان دو ار سم هر مي دوغ دوسكا فيتا اتو ار سو الاسكا دو فردو فل فر هرن يسوس كريستوس بريست فردينا ومينا سندر وور اوفتريدل سايموت جود ال اوبرور ال حاط ال بيترهيت ال اوفلوتلس ودن سندي كناتور och den här slaveriet som vi födda med och vi praktiserar och vi lever i och vi är så bundna av priset för detta betalades för dig och mig på korset när Herren Jesus Kristus sa det är fullbordat Herren uppfyller vad lagen vill Guds lag är fullkomlig 
Det finns inget fel på Guds lag, men det är felet på oss. Vi som är födda av synd och vi som är så syndiga. Det går inte att hålla Guds lag. Har du aldrig ljugit någon gång min vän? Har du aldrig tagit någonting som inte tillhör dig? Snotas alltså och någonting? Har du aldrig hatat någon annan? Du är som jag som alla andra har syndat emot Gud och brutit emot Guds lag. Det är därför i gamla testamentet man frambär offer, djuroffer. Och det var någonting som man förberedde för att den fullkomliga offret skulle ge sig en gång för alla. Och fullboda vad lagen kräver på grund av att man kunde inte hålla Guds lag. För det står förbannad i den som inte håller hela lagen. Så synden tog oss in i förbannelsen och lagen av Gud frälsar ingen utan den uppenbara vad synd är. Utan det som frälsar det är fullkomligheten av vad Herren Jesus Kristus gjorde på korset. När han sa det är fullbordat, han tog domen som lagen kräver. Guds lag kräver en rättvis dom. Det tog Jesus Kristus inte för att han förtjänar detta. Utan vi förtjänar bli dömda och skickas till helvete egentligen. Det är vad vi förtjänar. Men Gud ville ge oss någonting som vi inte förtjänar och det är nåden mina älskade. Nåd. Det är därför han tog vår förbannelse, vår dom, vår straff på korset och han är fullboden av profeterna. För profeterna profeterade om Messias. The Christ, Jesus Hamashia, halleluja. Jesus Kristus som är allas Gud och Herre och Messias betyder The Christ, han som tar synden och det gjorde han på korset. Och han krossade döden med sin uppståndelse. Idag vill jag bara säga till dig, du som lider av självmors tankar, du som lever i, i djupa depressioner och meningslöst liv, du som lever i rädsla, du som har försökt på alla möjliga sätt hitta meningen och målet med livet, du som har försökt att med genom massa religioner här och där, eller massa religiositet och andra vägar, jag vet inte vad du har försökt eller vad du försöker med en idag genom att skaffa dig mera pengar, eller genom att byta partner, byta jobb, byta utseende. Eller kanske du byter bostad, jag vet inte. Eller du kanske går efter psykologer och du sitter i massa terapiträff och du betalar pengar och du bara slösar. Eller du kanske lider av att du inte är nöjd med dig själv, hur du ser ut eller hur du har det eller vem du är. Oavsett vad du lider av och hur djupt du är bund i synd. Jag vill bara säga till dig, Jesus Kristus kan skapa dig på nytt. Det är precis vad han sa. Kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter och jag ska ge er vila. Du kommer aldrig finna vila i den här fallen värld. Inte heller i din syndiga natur. Och inte heller i massa religiositet. Du kommer inte få vila bara för att du ansluter dig till någon slags religion. Det kommer inte att funka. Utan den kommer ge dig ett nytt misslyckande. Och du kommer inte må bra av det här. Och du kommer bara leva i självfördömelse. Och du kommer känna på en eller andra sätt som att Gud har avvisat dig. Och inte vill ha med dig att göra. Men du ska veta att Gud har redan fullbordat allt på korset. Så att han kan frälsa dig genom nåden. För det är en gåva som inte förtjänar sig i Bibeln. Av nåd är ni frälsta. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte genom gärningen så att ingen ska vara stolt. Du kan jobba. Du kan åstadkomma vad du vill här. Och du kan få det som lön. För att du har förtjänat det. Men vad vi har förtjänat och vad vi förtjänar. Guds rättvisa dom och helvetet för evigt. Därför Jesus tog våra synder. Så att de som vänder om till honom och tar emot honom. Och blir punit vädda från ovan. Blir förtjänat med Gud. Blir en nyskapelse och blir ett Guds barn. Genom kraft av den heliga ande och Guds ord. Att de får nåd och förlåtelse. Då tar man emot vad Gud har gjort för oss. Genom hans enfödda son. Vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. För att det är bara i Guds son du kan bli försonad med Gud. Du kommer aldrig lära känna Gud utan Herren Jesus Kristus. För Kristus Jesus är den levande Gudens son. Han är Guds ord. Och ingen annan kan låta dig veta vem Gud är på riktigt förutom Gud själv. Och det gör han genom sitt ord. Gud skapade allt och allting. Himlarna och jorden och allt det vi har sett och skadat. Och det vi inte känner till än och vi inte har sett det. Han har skapat det genom kraft av hans ord. Min älskade Jesus.
Jesus vill ge dig en kärlek som inte förändras. Jesus kärlek sviker aldrig. Du kan hoppas och lita på Herren Jesus Kristus och förtrösta på honom och tro på honom. Det kommer förändra hela ditt liv. Du kommer få en ofattbar frid och glädje. Jesus älskar dig och han kan rädda dig. Han har mött var och en som har kallat på honom. Bibeln säger var och en som har kallat Herren ska bli frälst. Herrens namn är över alla andra namn. Jesus Kristus har namn över alla andra namn. Det är kraft av Jesu namn. Du kan bli fri från din rädsla, hat, bitterhet, syndens slaveri, själviskhet och självcentrering. Idag vill jag bara säga till dig klart och tidigt. Bibeln säger ingen homosexuella. Ingen sexuell och moraliska. Ingen mördare eller drinkare eller tjuvare eller skandiga. Eller förtalare eller avgudda dyrkare kan arva Guds rike. Det är därför Herren Jesus sa om människan inte blir pånigt född från ovan. Människan kan inte se Guds rike. Inget orient och inget kött och blod kan arva Guds rike. Guds rike är andligt. Det är inte någonting materialism. Det är därför du kan aldrig komma in i Guds rike om inte du vänder om till Herren Jesus Kristus och ber honom att förlåta dig dina synder och rädda dig. Oavsett vilket utseende du kan åstadkomma i ditt liv, du kommer inte vara nöjd. Oavsett hur mycket pengar du skaffar, du kommer inte vara nöjd. Oavsett hur mycket du får uppmärksamhet på grund av vad du själv strävar efter och kämpar med och hur mycket människorna pekar på dig, oavsett hur känd du blir här i världen. Vad hjälper det dig, sa Jesus, om du vinner hela världen men du förlorar din själ? Vad kan du ge till lösen för din själ, min älskade? Det som betalades till lösen för våra själ och för våra synder och uppror emot Gud, det är Jesu dyrbara blod. Det finns ingen annan väg. Det är omöjligt att du blir frälst och räddad och försonas med Herren och vår Gud utan Jesus Kristus. För Jesus Kristus är självaste skaparen och Gud som kom i människoform. Han kom för att rädda dig och mig. Han kom för att frälsa oss. Han kom för att ge oss liv och liv och överflöd och evigt liv. Han kom för att befria oss från onda andar och syndens slaveri och livet i skam. Synden är skam. Synd är skam. Det är skam som förstör. Det är ett skam. Ett skam över samhället. Skam över individer och över familjer. Och över var och en som lever synd. Det är väldigt synd. Synd förstör ditt liv. Det är därför du lever i slaveri av sexuell och moral och pornografi. Och dina rökning och alkohol, drickande och dina droger och försäljning av droger. Och din stolthet och din ilska. Och din självcentrering. Och du försöker bara lura dig själv för det är ditt jag som bedrar dig. Det är ditt jag som framkallar sig själv som Gud. Men du är inte Gud. Du är skapad av Gud. Du är skapelsen och inte skaparen. Skaparen när han ville rädda dig och mig. Han tog en människoform. För att frälsa dig och mig genom korset. Och det är fullbordat. Så även om du har läst Bibeln, även om du har en plats i någon församling, även om du lov sjunger, även om du kanske evangeliserar, inte vet jag, eller du är en pastor här och där. Det innebär inte att du har relation med Gud eller du är frälst. För Jesus sa så här, om nu sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. För det finns frihet i namnet Jesus Kristus. Frihet i hans ord, inte vilka ord som helst. För Jesus sa om mina ord förblir i er Då är ni verkligen mina lärjungar Ni kommer lära känna sanningen Och sanningen ska göra er fria Det finns en sann frihet I namnet Jesus Kristus Och i kraft av Guds heliga ande För det är sanningens ande Det är därför Herren sa till lärjungarna Att han skulle sända Den heliga ande Sanningens ande som inte världen kan ta emot Eller kan se Men det kommer vara med dem i dem För alltid Och det är samma ande som kom på pinsdagen över lärjungarna. Det är samma anda som kom över oss. När vi vände om och tog emot Herren Jesus Kristus. Vi har inte öppnat våra hjärta för religion. Eller massa tradition här. Eller massa prestation och självgodhet. För att från huvudet till då vi är fulla av synd. Och vi är med synd och vi är födda av synd. Och vi kan inte göra något annat än synd. Det är därför vi behövde ta emot frälsaren. Frälsaren, någon som kan rädda Någon som kan frälsa Varför Jesus är den enda som kan frälsa och rädda För han är den enda sanna guden som kommer i människoform Han är gud av 
Abraham och Isak och Jakob om honom vittnar hela lagen och profeten i Bibeln att vara en som tror på hans namn ska få sin deras förlåtelse Jesus Kristus är den enda som kan rädda dig för han är den enda som tog mina och dina synder på korset och du kan du säga, men hur kan han rädda oss när han inte räddade sig själv från korset? Varför skulle han rädda sig själv från korset när han kom för att bli korsfäst för dig och mig? Han kom inte för sin skull, han kom för min och din skull. Men kolla på honom när han krossar döden. Det är därför vi tror på den uppstånden. Halleluja! Herrarnas herra och konungarnas konung, den allsmäktige. Som har all makt och hans namn över alla andra namn. Och än idag i namnet Jesus Kristus. Människorna blir frälsta, helade och upprättade och befriade. Och Jesus är den enda vägen till himmelriket. Alla andra vägar leder till helvete. För att alla profeterna i Bibeln vittnade om att den enda som kan bli frälst. Det är bara i namnet Jesus Kristus. Petrus säger i 4.12 av apostajärningarna. Under himmelen, vad under himmelen? Vi har inte fått något annat namn vilket genom vi kan bli frälsta förutom i namnet Jesus Kristus. Men falska profeterna som kom efter Herren Jesus, Adam så han är bara sänd bud. Han är bara en vanlig profet, men han är inte Gud. Ja, eller hur? Det är därför Jesus sa om dem. Hur ska man känna igen de falska profeterna? De kommer till er i klätsel av får, men inifrån dem i rovlistna vargar. På deras frukt ni känner igen dem. Det är därför varje person som inte bekänner att Jesus Kristus är Herren. Det betyder att han är Gud och Herre som kom i människoform. Dessa ande är en antikrist ande. Men var och en som bekänner att Jesus är Kristus som kom i människoform och förmodade allt på korset. Besegrade världen och döden och djävulen. Och han uppstod på den tredje dagen. Denna ande är från Gud. Så vem är det som har en antikrist ande? Alla som inte bekänner att Jesus Kristus är Gud och Herre. Den anden det är djävulens ande, en antikrist ande. Det är en ande som ljuger om vem Gud är. Den ljuger om vem hans folk är. Och den ger en falsk förhoppning för var och en och massa prestationer. Över att man ska göra massa gärningar här och där. Och sen hoppas att Gud skulle släppa in personen och vara någonstans. Det skulle vara bra om det skulle vara ens himmelrike. Det är en helt annan sak. Så ge akt på hur ni hör. Och tänk efter mina älskade för ni kan döna som helst. Den enda som kan frälsa dig. Och befria dig. Och ge dig ett nytt hjärta och ett nytt liv. Och säkra din plats i himmelen. Och ge dig säkerhet över att när du dör du kommer till himmelen. Och inte där djävulen ska vara i hav av all du svavel. Av vad du är du svavel. För evigt. Det är Herren Jesus Kristus. Ingen annan kan göra det. Flesta av människorna, vad tror de på och vem de följer? De följer någon som har dött och ruttnat. <laughs> vi tror på Herren, halleluja. Vi följer inte de döda, vi följer den levande Jesus Kristus. Den allsmäktige. Oh ja. Som har all makt som kan befria en idag från missbruk av droger. Från hat, bitterhet, självmordstankar, ångest, djupa depressioner. Som kan befria från drinkeri. Från sexuell omoral, från syndens slaveri och rädslan och från besatthet av alla onda andar. Det är Herren Jesus Kristus. Det är vem han är. Han är det han är. Den allsmäktige, den evige som har all makt till att kunna frälsa eller till att kunna sända människor på dumme dagen till hav av en svavel. För människan har fri vilja att vända om till Herren Jesus och ta emot honom och bli frälst, bli befriad, bli förlåten. Bli en ny skapelse, bli försonad med Gud. Eller att fortsätta att synda och bli dömd på dem i dagen. Till hav, hav av eld och svavel tillsammans med djävulen. Djävulen vill att du ska hamna i helvete. Men Jesus vill ha dig i himmelen. Och du väljer min vän. Amen. Jesus har kastat sin. Jesus har kastat sin. Vilka kyrkor kommer ni från? Är ni alla på samma kyrka? Olika. Vissa kommer från Klara, vissa kommer från Pings, vissa kommer från Fritjusson. Så det som är en av det är Jesus. Amen. Har du tillsammans Jesus? Ska alla älskar Jesus? Det är inte hos Jesus. Om du vill ha någonting här till mig. Ja visst, det var skit också. Ja, tack.
Nothing can stop our guy from Thank you, Jesus. Okay. <laughs> How great is our God? The name of Jesus. I what don't. Wonderful name. Wonderful oh yeah, yeah. You cannot uh, okay. take it for you. You are the word that's the beginning. Without us, to Jesus. Yeah. 
introduce me to your love, Jesus. You introduce me to your love, Savior. You picked up all my pieces. You put them back together. You are the defender of my heart. There is no other that stood for me. When I only failed, but you stood for me, Jesus. And you are for me today. You love sins forever. You love sins forever, Jesus. No other name that could save يلا حبايبي ربي يبارك فيك. ها هات تجسد من اجل الخليقه ويعني راح للصليب من اجل خطايا البشر، كان عندي خوف من الاخره من الخالق ما كنت اعرف ايش فصرخت ولكن ما كنت اعرف انه الرب قادر انه يعلن ذاته للانسان. فمن من المسيح اجاني غير كياني، مش قادر اوصف لا الفرح ولا السلام ولا الحب ولا لما لا انا عرفت بدي احكي لهم لهجه عراقيه بس استخدم شويه اللهجات اللي يعني الغير العراقيه اللي نحن لهجتها شوية خشنه قريب على المود الباقيين يفهمونه حبيبي ربي يبارك لك 
to dwell inside of us and have this perfect joy and this perfect peace that the world cannot give. The Savior, Jesus Christ, your Creator Himself living inside of you with all His peace and joy. There's nothing like it. Hallelujah. Jesus died for you so that you can have eternal life in His name. Many of you, maybe you heard that Jesus died for your sins but you have not understood that Jesus really rose from the grave after paying in full for your sin. He's the only man that rose from the grave. Why? Because He's God. He's holy. The scripture says that death could not hold Him because He's holy. Our sin deserves death and that's why we die as human beings. He was not like that from the beginning. When God created us, there was no such thing as death. Nobody wants to die. It was only life because God is not for death. God is for life. And so He hates murder. And so He hates stealing. And so He hates everything that goes against life. And that's why Jesus 
was revealed to this world. He stepped up from glory to show himself who he is. Amen. God is perfect. God is perfect love, holy love. And so, because God is love, God hates everything that destroys your life. But God, God wants you se to separate you from your sin so that He might take you to heaven to be with Him forever. Hallelujah. This is the real gospel. And Jesus' name is the only name that can save you. It's the only name that reveals who God is. Hallelujah. I plead with your soul to surrender to God, to surrender to the love of God poured down for us sinners on that cross. Hallelujah. There's salvation in the name of Jesus. Amen. Oh, yeah. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit, what God. We believe Jesus is God who came with the flesh, he took from the Holy Mary and he put on the cross. We believe in his death and his resurrection. And we believe we have to be born again. Okay. So so life, yeah, yeah, after the life there is two. The heaven or hell. And only in Jesus will we be in heaven. Okay. <laughs> there is nothing between. So live with the heart that you it's only by, by, by the grace of God, if we see what He has done for us on the cross, then He saved us. It's by grace we are saved. He said in Ephesians 2, 8 and 9, it's not by works. It's a gift of God. That's why he 16 says, So love God the Lord, He gave His only begotten Son. However, who is believed in Him shall not perish but have eternal life. Jesus, we make a miracle work, promise keep Light in the darkness, my God, that is who you are. We make a miracle work, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. We make a miracle work, promise keeper. Light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, we make a miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We make a miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God. Even when I don't feel it, you work it. Even when I don't see it, you work it. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you work it. Even when I don't see it, you work it. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You never stop working, Jesus. Light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you 
tänk dina ögon och bara säg i tro efter mig, Herre Jesus. Jag tackar dig. För du aldrig överger mig. För du har sagt att du ska vara med oss. Alla dagar. Till tiden är slut. Jag kommer till dig. Med hur jag känner. Med hur jag mår. Och till och med du kan mig. Mer än vad jag kan mig själv. Jag ber dig förbarma dig över mig. Och rör vid mig. Och befria mig. Från allt som inte är från dig. Jag ber om din tröst. Och din läkedom. Och din kärlek. Jag ber dig. Rör vid mig. Genom din ande. Jag har ditt ord som jag står på. Det är därför jag pratar med dig. Och jag vet att du hör mig. Du som gav allt på korset. Du lät ditt blod rinna för mig. För du älskar mig. Ta mig ur detta som jag går just nu igenom. Jag ber om din glädje. Och din ofattbara frid. I ditt heliga namn jag ber Jesus. Fader, jag vill signa min älskade moder och jag ber att din heliga ande ska vila över honom mäktigt. Guds heliga ande, jag ber att du rör vid honom. Jag bryter ner varje kedja och böja som finns över hans himla. Om, han, om det finns en klagomål från den onde eller tagg över hans sinne eller över hans liv från den onde. Jag bryter ner detta i kraft av den heliga ande i Jesu Kristi namn. Jesu namn, jag proklamerar Jesu blod över honom. Jag proklamerar kärlek och frid och helande och liv och liv över flöd. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack så mycket. Jag gillar din öppenhet. Fortsätt. Arvind. Så mina älskade, vi prisar och ärar Herren Jesus Kristus för hans ofattbara nåd och för hans kärlek och bön och svar. Tack goda Gud för var och en av er som ber för oss, ber för tjänsten. Och ni fortsätter att be för Sverige mina älskade, vi älskar Sverige. Vi ber att Herren Jesus ska än en gång resa upp Sverige och komma mäktigt med en beröring av hans kärlek och frid och glädje. Att han ska förhärliga sitt ord i det här landet. Att vår evige Gud och Fader ska sända sin anda. Det blir väckelse över det här landet. Det är det vi ska be för. Men jag ska be ivrigt mina älskade. Halleluja. Lägg tummen på det här videoklippen. Sprid den. Var med kanalen. Du inte med kanalen. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Släck inte anden mina älskade. Tacka i allt. Tacka i allt. Vad ensam en händer. Tacka i allt. För det här är Faderns vilja. I Herren Jesus Kristus. Halleluja. För var och en av oss. Det står också i skriften, vi vet att allt som verkar till det goda för dem som älskar Herren. Det kan kännas jobbigt, det kan svida ibland. Håll ut, håll ut bara, håll ut. Håll ut, det är en evig härlighet som väntar. Som ska bli din. Håll ut för att mitt i svårigheter, mitt i förföljelsen, oavsett vad som händer, faders härlighet, den omfamnar dig och det kommer mäktigt över dig min älskade. Ge inte upp, för du är älskad och var du full. Halleluja. Priset som betalades för dig är ett dyrbar pris, högt pris, det är just så dyrbara blod. Det står inte genom silver och guld, jag utan, utan genom det som är känt innan världen kom till, halleluja. Du är värdefull och älskad. Och du är också värdefull och älskad om inte du har tagit emot Jesus. Du kan bli ett Guds barn, föddes in i Guds rika, du kommer att vara flestens barn på slutet. Be och bli fri. Be och få läkedom och be och ta emot Guds förlåtelse för alla dina synder. Be och bli försonad med Gud. Halleluja. Guds heliga ande och Jesus Gud kan helga dig. Halleluja. Du kan bli fri om Jesus Kristus gör dig, gör dig fri. Då blir du verkligen fri. Och det finns frihet i namnet Jesus Kristus. Halleluja. Så mina älskade, fortsätt att be för oss. Fortsätt att proklamera Herrens namn. Och låt er fyllas av Guds heliga ande och förnes till ande och sinne. Må Herren välsigna var och en av er i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Amen.